नमस्कार दोस्तों वट इज मिडम इलेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट क्योंकि आज मिड टर्म इलेक्शन यूएस में हुआ है एंड मार्केट इज वेटिंग फॉर द आउटकम तो एक जनरल क्वेश्चन आएगा 2020 में बाइडेन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं अभी 2022 ओनली दो साल हुआ है तो सडनली ये इलेक्शंस क्या है एक क्वेश्चन आना लाजमी है जिन लोगों को पता है दे नो इट वेरी वेल बट जिन लोगों को इतना आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन या क्वेरी हो सकता है तो डेट बिंग द केस अभी का जो ये मिड टर्म इलेक्शन है क्यों है तो उसके लिए आपको यूएस का जो सेटअप है पॉलिटिकल सेटअप को समझना पड़ेगा जैसे हमारे इंडिया में क्या है लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा जहां पे द एम पी आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड राज्यसभा और मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हमारा लोकसभा का इक्विवेलेंट है अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जो दो हाउस है वन इज द अपर हाउस सेकेंड वन इज द लोअर हाउस तो अपर हाउस को सीनेट बोला जाता है एंड लोअर हाउस को द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है सीनेट का टर्म्स दैट इज द फिक्स्ड फिक्स्ड होता है छह साल के लिए जैसे हमारे राज्यसभा का छह साल के लिए होता है लेकिन एवरी टू इयर्स वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स आर अगेन एग्जिटिंग फ्रॉम द राज्यसभा मेंबरशिप एंड नया वन थर्ड मेंबर्स को लाया जाता है सिमिलरली सीनेटर्स को का भी जो टेन्यूर है वो है सिक्स ईयर्स का है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का दो साल का है एवरी दो साल के बाद नया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है उनका जो टाइमिंग्स होता है वो होता है आपका एवरी इवेन ईयर्स यानी 2020, फिर 2024, 2026 इवेन ईयर्स और कब होता है ये होता है नवंबर महीने का जो फर्स्ट मंडे होता है उसके बाद का ट्यूजडे इस साल में नवंबर का फर्स्ट मंडे आया है आपका सेवेंथ ऑफ नवंबर तो उसके बाद इमीडिएट जो ट्यूसडे है दैट इज द एट ऑफ नवंबर को एट ऑफ नवंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शंस कंडक्ट किया गया अभी वहां पे मेनली दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वन इज द रिपब्लिकन सेकेंड वन इज द डेमोक्रेट अभी डेमोक्रेट का करेंट प्रेसिडेंट है जो बिडेन साहब और आपका रिपब्लिकन का ट्रम्प साहब थे अभी करंट जो दो साल का बीडन साहब का जो टेन्यूर गया वहां पे काफी उथल पुथल हुआ है पहला था 2020 का कोरोना का जहां पे ग्लोबली एवरीबडी वाज एफेक्टेड उसके बाद क्या हुआ आपका अफगानिस्तान से यूएस का एग्जिट जहां पे अमेरिका को काफी सुनना पड़ा द वे दे लेफ्ट अफगानिस्तान उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ उस वार के बाद द स्टैंड अमेरिका टू दलोंग द नेटो कंट्रीज एलोंग द जी सेवन कंट्रीज जो रेस्ट्रिक्शंस रशिया के ऊपर इंपोज किया उसके बावजूद क्या हुआ कि ग्लोबली क्रूड प्राइसेस बढ़ गया एंड उसके कारण जो एनर्जी प्राइसेस है एनर्जी कॉस्ट है वो काफी मल्टीप्लाई हो गया ऊपर की तरफ उसके कारण क्या हुआ इन्फ्लेशन एट द टॉप ऑफ द सेंचुरी टाइप ऑफ हो गया किसी कंट्री का 40 साल का टॉप है किसी कंट्री का 20 बीस साल का टॉप है आप चाहे वो यूएस का देखो यूरोपियन यूनियन का देखो यूके का देखो इंडिया का देखो ऑस्ट्रेलिया का देखो ऑल कंट्रीज सबका इन्फ्लेशन फिगर स्काई रॉकेट हो रहा है उसका वन ऑफ द रीजन इज 
the sanctions imposed on Russia for attacking Ukraine और इसको अलग हिसाब से बता बताते हैं तो क्या होता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्लैश हो रहा है जो इश्यूज चल रहा है उसकी वजह से जो स्टैंड आपका वेस्टर्न वर्ल्ड ने लिया है द डेवलप्ड कंट्रीज ने लिया है बिकॉज ऑफ विच काफी रेस्ट्रिक्शन रशिया के ऊपर लगा है एंड उसके कारण इन्फ्लेशन स्काइरोकेटिंग काफी सारे कंट्रीज का इकोनॉमिक हालात काफी बिगड़ गया है यूके में दो दो गवर्नमेंट चेंज हो चुका है बोरिस जॉनसन का गवर्नमेंट किया लिस्ट ट्रस्ट का गवर्नमेंट किया अभी रिश्वत नेता आया है अमेरिका का भी काफी मींस इन्फ्लेशन के लिए काफी प्राइस का काफी मींस इश्यूज आ रहे हैं दैट मींस ग्लोबली काफी कुछ चेंजेस हो रहा है अब जो जियो पोलिटिकल इक्वेशंस है अब देखो कि जर्मनी इज नाउ इंक्लाइनिंग टूअर्ड्स चाइना इग्नोरिंग रशिया अब देखो कि फ्रांस का जो पब्लिक है कॉमन पीपल दे आर ओपनली डिमांडिंग टू क्विट नाटो सो दैट बिंग द केस अभी काफी जियो पोलिटिकल जो इक्वेशन है काफी चेंज हो गया डेस्पाइट जो भी टेन इन द मेजोरिटी ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन है दैट मीन्स हमारे इंडिया के परस्पेक्टिव में लुक्स आता है जो वहां पर एवरी दो साल में होता है अगर डेमोक्रेट कंटिन्यू करता है द मेजोरिटी तो जो बीडीएन के लिए कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार चलाने के लिए लेकिन बाई चांस अगर रिपब्लिकन्स का मेजोरिटी आ जाता है तो वहां पे एक इशूज आएगा करेंटली आप देखो टोटल कैपेसिटी है 453 हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री वहां पर आपका मेजोरिटी का टू ट्वेंटी है दैट मीन्स द डेमोक्रेट्स एंड माइनॉरिटी दैट इज द रिपब्लिकन का दो सौ बारह है दैट इज अ वेरी थीन लाइन बिटवीन द मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी अगर आउटकम रिपब्लिकन के फेवर में आता है ड्यू टू द जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस आफ्टर जो बिडन हैज टेकन चार्ज ऑफ यू एस जैसे कि स्टार्टिंग में हमने काफी कुछ गिना है चाहे वो अफगानिस्तान का इश्यूज हो चाहे वो आपका यूएस चाइना रिलेशंस हो चाहे वो यूएस स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन वार सो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है कि अभी जो बिडन का थोड़ा सा मींस पॉपुलैरिटी नॉट थोड़ा सा काफी हद तक पॉपुलैरिटी गिर चुका है एंड यहाँ पे अगर रिपब्लिकन अगर मेजोरिटी ले लेता है तो क्या होगा Although the president is a Democrat, but it will be run by Republicans. उसके कारण क्या होगा काफी जो policy decisions होंगे वहां पर काफी clash होंगे uniformity नहीं होंगे because the Republicans will favor some policy decisions and which the president has to follow. In such a scenario, globally काफी not globally American perspective में ये बहुत सारा important इवेंट है ये आपका मिड टर्म पोल दिस इज वट ये मिड टर्म पोल वट आई मीन वॉन्ट टू मीन ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों को ये पता नहीं है कि वट इज दिड टर्म पोल एंड इस बार का जो मिड टर्म पोल है वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इस बार का मिड टर्म पोल उसका जियो पोलिटिकल रीजन भी एंड ऑल द ग्लोबल ग्लोबली ऑल द मेजर कंट्रीज आर सफरिंग तो उसके कारण क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे ये जो इवेंट है काफी इम्पोर्टेंट है फॉर अमेरिकन पर्सपेक्टिव इसीलिए हमें इंतजार करना है इस इलेक्शन का सो so, यही अभी के लिए इतना ही व्हाट इज द मिड टर्म पोल व्हाट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड वाई दो साल के बाद मिड टर्म हो रहा है बिकॉज ये एनालिसिस पे आपको सभी को पता चल गया होगा सो so, अभी के लिए इतना ही थैंक यू